அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையலில் பார்க்க போகிறது தக்காளி பருப்பு இது ஆந்திராவில் ஃபேமஸான ஒரு ரெசிப்பிங்க இதை அவங்க டொமேட்டோ பாப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணிடலாம் வாங்க தக்காளி பருப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்கள் கப் தோரம் பருப்பை பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கலாம் மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் இது பெரிய தக்காளியாக இருக்கிறனால மூணு தக்காளி போட்டிருக்கேங்க மீடியம் சைஸாக இருந்தால் நாலு கூட போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு குக்கர்லேருந்து நாலு விசில் வந்தோன்னு இறக்கி வச்சுக்கலாங்க இப்போ குக்கர்லேருந்து நாலு விசில் வந்துருச்சுங்க பருப்பு பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துருச்சு இதை நல்லா கரண்டியாலே நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த அளவு போதும் ஏற்கனவே நம்ம மூணு தக்காளி போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்திங்கனாலே போதும் இப்போ புளி கரைசல் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ தக்காளி பருப்பு தாளிச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாங்க நெய்லே தாளிச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் சீரகம் பொடியாக நறுக்கணும் பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் ரெண்டு காஞ்சி மிளகா கொஞ்சம் பெருங்காயம் இப்போ பருப்பு தாளிச்சல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான தக்காளி பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எப்படிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் அன்னை சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ